Welcome. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Se escucha claro. Okay. Bien, por ahí vamos a practicar entender cámara porque estoy contacto, estoy teniendo problemas con mi servicio de internet, por lo tanto les pido la solución. Si entiendo cámara, me confundo más. Okay. Can, can can you hear me very well? Clear? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, perfecto. Okay, let me see how many people do we have now, only nine. Bueno, para los que van entrando en este momento, contarles que en la zona, no, no sé, posiblemente quizás la planta está generando como ciertos problemas en la señal de internet. 
estoy con datos, eh, esa es la razón por la cual eh, voy a estar con cámara apagada. Espero su comprensión. Good evening, teacher. Good evening. Eh, ahorita soy tu oyente, aún no llego a casa. Ah, ok. Okay, let me let me check the attendance now. Vamos a revisar asistencia para luego dar inicio con el tema de hoy. Por ahí todavía estoy con deuda de enviarles el material. Me disculpo públicamente ya que he tenido pues inconvenientes con mi servicio. Tan pronto lo tenga restablecido, pues con gusto voy a compartir la información. Okay, let me see. Today we are going to work on page number 41. Como referencia, vamos a tener la página 41 en adelante de nuestro material. Le voy avisando para que ya estemos enterados y podamos ubicarnos en la parte que nos corresponde. Bueno, apenas tenemos 12. Vamos eh, quizás a... a dar inicio. Y que se vayan incorporando los demás. Okay, okay, here we go. Bueno, tenemos 12, quizás vamos a pasar la lista y luego vamos a... Okay. 
Ok, tengamos ahí por favor precaución con el sonido ambiente. Miércoles 23, ok. ¿Alcides Dagoberto? ¿Alcides Dagoberto? Don Alcides. Por ahí está, pero le da problema a su micrófono, quizá. No le oímos. Bueno. Carlos Roberto Sibrián. Present teacher. Ok. Eh, César Vladimir. Present. Edwin Napoleón. Present teacher. Ok. Evelyn Yamilet. Evelyn Yesenia. Fátima Beatriz. Germán Reinaldo. Present teacher. Guillermo Alexis. Present teacher. Jennifer de la Cruz. No yet. Jorge Alberto. Present teacher. Ok. Katy. Present teacher. Luis Ernesto. Present. Ok. Miguel Ángel. Sí. Noé Abraham. Sí. Oliver. René Alexander. <coughs> René Alexander. Roberto Carlos. Present teacher. Ok. William Boris. William Boris. Ok. Ok, thank you. No sé si alguien más se... Ah, ya está Evelyn. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Sí. Eh, Evelyn, Good evening. Evelyn Sarabia. Ok. Veamos. Evelyn Rivas también, teacher. Ah, ahí está Evelyn. También. Evelyn Rivas, Evelyn. Eh, Sarabia. Sarabia. Fátima está. Fátima. Fátima, Fátima, deje ver dónde no veo, Fátima. No está. Bueno, para los que han llegado, no sé por qué no se escucha mi audio. Alcides, Alcides. Y se escucha. No, no, Alcides nos decía eso. Al momento, ah. que, le, al momento que le pasé lista, eh, quizás no, no, no sé, algo al, estaba mal. Bueno, para quienes llegaron eh, después de que había ya dado la información, comentarles que voy a estar con cámara apagada, estoy con datos y eh, hay un problema en la zona, pero 
vamos a tratar de hacer lo que se pueda para, para no este, extender un día más, esperando de que, bueno, no tengamos problemas de energía, porque ahí sí sería difícil, pero sí la señal es, está muy mala. De repente viene, se va, entonces para no estar en, iniciando y otra vez, entonces mejor lo estamos haciendo de esta manera. Así es que pedirles la comprensión y arrancamos. Ah, y también decirles disculparme porque eh, quedé en enviarles el material, no lo pude hacer. Primero porque el sistema ha estado malo y al nomás estar listo, pues yo con gusto voy a compartir la información. Ok, here we go. Okay, how to use there is and there are plus quantifiers. Ese es el tema nuestro de hoy, cómo usar there is and there are plus quantifier. Este es plus, es el signo más. Quantifier, quantificadores. Okay, let us start. Okay, uh, let us make a review about the previous topic. Hagamos como un repaso del tema anterior. What can you tell me about? ¿Qué, qué me pueden decir del tema de ayer? Yesterday talking about uh, location and direction and other situation uh, around the uh, left, right, go straight ahead, for example. Okay. Okay, thank you. Somebody else can ask? Usamos, teacher, siempre las preposiciones de, de lugar, in, on, at, pero ya con diferente significado a lo que habíamos estado viendo. Ok, ok, perfecto. ¿Alguien me puede proporcionar algunos ejemplos? Con la preposición in, eh, nos hacía énfasis que era como espacios encerrados, por ejemplo, in the garden, in the house. Ok. Recuerdo que eran tres preposiciones, bueno, fundamentales y formal, ¿verdad? Pero at, in, and on. Ok. What else? ¿Qué más? Hola. Hola, hola, hola. Eh, vimos también otras preposiciones, como por ejemplo, para dar direcciones, um, across, behind, in front of, next to, between. Ah, ok, ¿Vale? ok. Igual estuvimos viendo la colocación este, al momento de 
de hacer oraciones, dónde irían las proposiciones y la composición, la, la estructura de la, de la frase. Ok, perfecto. Ok. And now we are going to continue with the, the next activity is going to be this one. Ask some classmates where their workplace is located. Do you remember we talked about this a little bit yesterday? Ok, I'm going to create a breakout room. Ah, no, 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 no puedo hacer un breakout porque me consume mucho y posiblemente nos va a sacar a todos. No, lo vamos a hacer acá. Ok, in a voluntary way. En una forma voluntaria vamos a, a for example, I can start and I can ask, um, let me see, I'm going to choose someone. Okay, Miguel Abrego, where do you work? Where do you work and where is located your workplace? Uh, my work is uh, in didactica. Mm. And where is located? Uh, okay, no, no problem. Primera calle. He's in uh, IT Avenue, Avenue North, uh, Norte, no sé cómo se dice. North. Okay, is Nineteen in Nineteen Avenue North in North in San Salvador. Okay. So that's aparece. Okay. Okay. And now you are going to choose someone by elegir a alguien, and you are going to ask uh, the location of uh, the workplace. Okay. Este. Luis Ernesto, siempre sería, where do you work? Yes, Peter. yes, yes. Okay. Luis Ernesto, where do, you, where do you work? Teacher, ¿cómo se dice en color? Bar Colonia Los Desamparados. That, that is the name, the, um, well, in fact, uh, we, ca we can say uh, Colonia Los Desamparados. We can say. Yeah, yeah, we can say in that way. My word, we can say. No, es cuando yo digo we can say, significa podemos decir, we can say. Podemos decir Barrio Los Desamparados because it's a, it's, a, it's a proper address of El Salvador. Una pregunta, teacher. Entonces, okay. en, en, entonces en cuanto a, por decir, colonia, cantón, por ejemplo, eh, Urbanización, mm. esas oh. palabras son en español o, o hay una traducción en inglés. Ok, veamos esto. 
Uh, existen algunos términos, por ejemplo, yo puedo usar suburb, pero que algunas veces las personas lo toman como despectivo, porque como que si fuese, como que estoy diciendo que es un suburbio, ¿no? Pero se entiende que está fuera de, de como del área metropolitana, por decirlo así. Pero sí hay términos específicos, pero que hay que digerirlos de la manera más, eh, más adecuada, ¿no? Because some people can say in the colony escalón, for example, o in the escalón colony. Pero estamos haciendo como que tratando de, 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 de dar una dirección pero que al final, eh, si yo, por ejemplo, estoy dentro del país y estoy mencionando eso, entonces, uh, es un time I can say colonia escalón. O in the escalón colony, you can use in that way. But also, uh, I can say it's a bar. If I'm talking about something like that. Uh, or if you are, uh, if your workplace is in the countryside, si, si su lugar de trabajo es, en el campo, si ahí está su empresa, you can use in that way too. No necesariamente es que vamos a usar toda la terminología así de esa forma. Pero les explico para que al momento que vayan a buscar la traducción no vayan a pensar que es algo como que se... Eh, es como un tema, como una palabra discriminativa, ¿no? Ok, me dice si le quedó claro lo que expliqué. Yes, yeah, teacher, thank you. Ok, continue. Continuemos. Ok, choose someone else. Elijamos a alguien más. Evelyn Sarabia. Okay. Ask the question. Evelyn, Evelyn, somebody's asking you a question. Can you repeat the question, please? Puede repetir la pregunta, por favor. Yes, what is your word? What is your word? What is your word? Este. Está en la clase de acá. Este, puedo decirlo así como lo han dicho algunos, normal. Teacher. Hello, hello. Sería, eh, is dirish, eh. My word. My workplace is located in. My work locator place is. Um, calle Arce. Uh, edificio Francisco Morazán Utec. Ok, ahora eso sí, ya le podemos aplicar. Eh, muchas cositas, mire. Calle en inglés. <laughs> Ok, ¿cómo es el nombre de la calle? Calle Arce. Ok, in the Arce Street. Ah, in the Arce. In the, in the Arce, Arce Street. Arce Street. Street, oh. así como se escucha. Street. 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 Ajá. Ok, ¿qué dijo después? Edificio Francisco Moazán. Ok. 
Francisco Morazan Building. Francisco Morazan Building. Yeah, Francisco Morazan Building. Mm -hmm. Okay. Okay. Y si quiero decir plantas del edificio. Level, level two, level three. Level, ah, ah, ese es más fácil. Level three, level, level five. <laughs> okay. Entonces sería my location. Aunque fíjese que ahí, por ejemplo, si usted dice, uh, si es la segunda planta, dice, in the second floor, in the third floor, in the fourth floor. In Se usa eso de, de esa palabra. Fluor. Fluor. Sí. En el segundo ah, piso, tercer piso, cuarto piso. Ah, eh, ah, ya, ya en inglés la palabra planta ya no, ya no, no entra en cuestiones de, de, de edificios. Ok. Sería blue. Thank you, teacher. Oh, ok, you're welcome. Ask the question to somebody else. A alguien más, por favor. Ay, espérame. Guillermo. Guillermo Alexis. Guille, Guille, Guille. No, si no, Miguel abre. Miguel así va. Ay, yo fui Porque el primero. Mí... Ya fue. Ah, perdón. Eh, quiero ver. Sí. Vamos a ver. Carlos Roberto. Hasta se atoró. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Ya no disfruté mi café. ¡Ay, Dios! Vaya, déme la pregunta. Eh, who, así es, ¿verdad? Who location? Eh, no, sería where do you work here? Pero quiero cambiarla en vez de la dirección de la casa, de, del trabajo para la casa. Ah, nada, la del trabajo. Ah, nada. <risa> Vaya, pues. <risa> Sería. Who? Espérame. Yo y la que no se me quedan uh -huh. las preguntas ahorita. Para teacher, repeat. Sería who? Uh, no, the question. Ajá, para hacer la pregunta sería who. No, who lo vamos a usar para personas. Ah, ok. Ahí tendría que ser where. Where. You can add, where do you work? Where is located your workplace? Where you located. Ok, let me show you here. You can use this one. Where. Where you your, your, your workplace is located. Where workplace is, is your location. Located. Located. Is your location. It's located. Located. Okay, so, ahora sí. Thank you. Ahí sí. Carlos, ahí sí le voy a hacer la pregunta. No hay okay. Where is your workplace is located? Located. Okay. okay. My work is in Atla, is located in San Vicente. Um, espe, especifically, no sé cómo se le da la palabra, pero específicamente, especifically in the coastal area of Tecoluca, específicamente en el área costera de Tecoluca. No sé si lo dije bien. Ok. In the point of. You, could, you can use that. Uh, solo corregirle algo ahí, Evelyn. Que creo que tiene is dos veces en la pregunta. <laughs> sí. Sí, la segunda, la última es ya no, esa no va. Ya no va, okay. No. Thank okay. you, teacher. Okay, welcome. We need to be careful about how we are going to ask.
Ok. Um, Teacher, entonces en este caso se podría hacer para preguntar dónde, eh, dónde trabaja y cuál es la, en la dirección, sería Where do you work and no, where, where is located? Where, 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 where do you work? Where, where do you work and where is located? Where is located? Yeah. Where is lo located? Thank you. Okay. Teacher. Hello. What uh, is your word address is correct? Uh, the question. What is your word address? Yes. Yeah, could be. Where, where okay. is your word address? Okay, I'm going to share with you um, the topic that we need to start it today. Okay, hold on a second, let me try to take a look at this. Okay, here we go. Okay, as I told you at the beginning, we are going to talk about there is and there are. Vamos a hablar de there is and there are. Bosses then means I. Let me write it down here. Uh, ambos, estos dos, significan I. De existencia, ¿no? Con la diferencia que there is es singular y there are es plural. Tengamos claro eso. Okay, let me raise it. Okay, here we go. Okay, take a take a look at the pictures. Dele una mirada por favor a las imágenes y vea lo que dice. There is a car in the picture. It's here. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Hay un carro en la foto. Esto, como ya dije, lo vuelvo a marcar. Esto lo uso para decir hay pero no de dolor, sino de haber, de existencia. Hay un carro en la foto, ¿sí? En la imagen. There is a hospital in the picture. There, there is a hospital in the picture. There is one helicopter. Ok, veamos. Veamos, nos vamos a retroceder para ver la imagen. Y vemos si está el, el, we had the car here. We need to see where is the helicopter. I don't see the helicopter here. Ah, it's there, it's there. Right here is the helicopter. Right here is the helicopter. Ahí está. And the hospital? Ah, we need to look for the hospital. Okay, let me see, go back. I need to go back. Where is the hospital? Maybe it's gonna be this one. Yeah, 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 this, this one is the hospital. Let me take a look at the different building that we have here. Well, I guess that is the, the hospital. Okay, this is negative, but let me go back again in order that you can get the information. Okay, hold on. Okay, we are talking about this one. 
Okay, uh, these three uh, sentences are in singular. There is a, uh, one helicopter, there is a hospital, there is a car in the picture. Entonces, se recuerda que dijimos al inicio en el tema que íbamos a ver, there is y there are con cuantificadores. Entonces, si, si este es singular, there is, I, voy a usar un cuantificador, a car in the picture, un carro. There is a hospital, hay un hospital, y luego there is one helicopter. Aquí ya utilizo eh, un número. Okay, and, and now right here, there are four building, buildings in the picture. There are four buildings in the picture. ¿Qué le dice ahí? Hay cuatro edificios en la imagen. Hay cuatro edificios en la pintura. En la imagen. Ah, okay. There are eight trees in the picture. Existen ocho árboles en la pintura o en el dibujo. En la imagen. Uh -huh, okay. Teacher. Hello. The sentence is there is one helicopter. Dice hay un helicóptero. Okay. Puedo usar también there is a helicopter. There is a helicopter. Well, in this case, you can use it too. Okay. Okay, but let us talk about there is and there are. Hablemos primero de there is and there are en forma positiva. Antes de pasar a la parte negativa. Uh, let me show someone. Veamos, eh, Katy. Take a look around you. Vea a su alrededor. Y, y díganos qué es lo que hay. Cosas singulares o plurales en el lugar donde está. For example, uh, what I can say uh, about my room, lo que yo puedo decir en, mi, en el cuarto donde estoy, there are three laptops. There is an AC. There are two windows. There is one door. There is a chair. Uh -huh. What else? There are a lot of books. Okay, tell me. ¿Qué dije? Hello. Eh, ¿Cómo empezaría, me dijo? <laughs> In Spanish. Antes del there is y del there are. Ok, en español y a colores. Vale, vamos a ver. Veo alrededor en el lugar donde estoy. Identifico qué cosas son singulares y cuáles son plurales. Sí. Y comienzo con las singulares. Por ejemplo, en mi cuarto, uh, yo tengo un escritorio. Entonces digo, in this room, there no, there is a desk. Okay, okay. Por... Vamos a abrir el micrófono hasta la hora que, que ya nos estemos ready to, to, to speak. Okay, okay. Entonces estaba explicando y comienzo eh, observando las cosas que tengo alrededor que son singulares y cuáles son plurales. Y luego, buscando el nombre en inglés, por ejemplo, ya dije, en el, a donde estoy, hay un escritorio, una silla, dos ventanas, una puerta. Entonces, eso es lo que comienzo a describir. Y yo digo, in this room, there is a desk, there is a chair, there are two windows, hay dos ventanas. Uh, there are three laptops. Hay tres laptops. 
Y así comienzo yo a hacer uso de there is and there are. Ahora sí. Yes. Ok, tell me. In this room, there is mirror. Ok. There... Ahí, sí, el cuantificador, el cuantificador. Si es solo uno. Ah. Si, okay. es, si es solo uno, vamos a usar there is a mirror. I... There is a mirror. Ok. There are photographers. Pictures. Mm -hmm, yes. Okay. There, there is a shave. They are win to window. There is a laptop. There is a TV. Mm. Only. Okay. Okay, now choose someone, elija a alguien que continúe. No, he Abraham. Okay, no, he Abraham. Okay. In this room, in this room, there are window, there are a door, there are a desk. There is a computer on my desk. Um, there are a TV. Okay, hold on, hold on, hold on, hold on. There are. There are a TV. Ah, ahí hay algo. Revisemos, revisemos. Si, si es singular. There is. There is a TV. There is a TV. There is a TV. The singular. Okay. Okay, continue. Uh, only. Okay, choose someone. Edwin Napoleon. Edwin. Edwin. Are you there? Excuse me, excuse me. Edwin. Perdón, no, no sé qué es lo que hay que leer. ¿Qué hay, en tu, ¿Qué hay en tu salón de clase o donde estés vos ahorita? In this room. Ah, ok. Eh, en my room eh, uh, in there is, or uh, there, there are, uh -huh, okay. TV, table, so fast, no. okay, okay, Edwin, Edwin, Diga. What we are using, lo que estamos usando nosotros, son las siguientes expresiones. There is, para decir hay, en forma singular, y there are, eh, que significa hay, pero para formas plurales. Si, por ejemplo, hay un televisor, usted dice there is a TV. Pero si hubiesen dos, usted dice there are two TVs. ¿Me okay. comprende? Ok, ok. Okay, entonces sería, there is a TV, okay. there is a table, mm, <clears throat> there is a 
eh, notebook, eh, there is pencil, there ah, are, okay, okay. There, are okay. there are, there are, there eh, are pencils, sorry. okay, there are pencil, pencil. Okay, thank you. Don't worry about it. Okay, we are going to continue. This is the positive of now. Take a look at the negative. When we talk about negative, uh, there isn't and there aren't. Esto es para decir que no hay. There isn't a car in the picture. No hay un carro en la imagen. There isn't a person in the picture. ¿Qué es lo que no hay? Una persona. Ah, okay. There, there isn't a dog in the picture. There isn't a dog in the picture. Hay un perro. No hay un. There aren't buildings in the picture. No hay edificios en la foto. No hay edificios. Ah, okay. There aren't cars in the picture. No hay carros en las fotos. En la foto. Okay, and there aren't people in the picture. No hay gente en la, en la foto. Okay, entonces es lo mismo. Vea, voy a usar el isen para cosas singulares y el aren para cosas plurales. ¿Se comprende? Yes. 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 Okay. Okay, we have it here. Also, you can see this is the, the plural. This is plural. And this is plural too. Por ejemplo, aquí no puedo poner there are in, uh, aquí person. No, no, no. There are in people in the picture. Okay, what else do we need to know? Otro cuantificado sería sun and any. There is a bridge in the city. Sí, hay un puente en la ciudad. There are some houses. Hay algunas casas. There are some trees. Hay algunos árboles. Mira cómo uso son, la palabra son. Uh, there isn't a hospital in the city. No hay un hospital en la ciudad. There aren't any skyscraper in the city. ¿Saben lo que significa esta palabra, cierto? No. no. Rasca cielo. Yes, it is. No. There aren't any restaurant in this part of the city. No hay ningún restaurante en esta parte de la ciudad. Para eso uso any. En este caso lo estoy usando para decir que no hay ningún. Y lo estoy usando con la forma negativa. And use, use some in the positive. In, posi in positive sentence. Ok. But in plural. Pero lo vamos a usar en plurales. Y también aquí. El any lo voy a usar en plural. Plurals. Yes. But let me go back a little bit. Pero déjame irme de regreso con un poquito. Y veamos la parte negativa que habíamos hablado. Uh, I would like that you create some sentences uh, using the negative. Something that there isn't in your in your place where you are now. Algo que no hay ahí donde usted está ahorita. Okay, ¿quién me crea una? There isn't a table in my room. There isn't. There isn't a table. In my room. Okay. ¿Sí? ¿Quién más? Uh, 
Vamos, estamos hablando de lo negativo. Negativo, negativo. Say aren't in my phone, uh, not window. Try to no. Say aren't windows in my room. Necesitamos el cuantificador ahí. Ok, there aren't windows in the room. But also uh, we can use, pero también podemos usar ahí, eh, veamos, de una vez podemos ir. Con... Any. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. eso es lo que quiero. Ok, también podemos usar eso. Sería... Este. There aren't any windows in this room. También podemos usar esto. ¿Sí? En mi caso sería they are any TV in this room. Ok, repeat. They aren't any TV in this room. Acuérdese que la palabra TV they, they... Tiene, tiene que ir este, en plural. Y la, pronunci... ah, sí, sí. Sí, y la pronunciación es there, 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 there aren't, there aren't, there aren't, there aren't, there aren't, there aren't, aren't. ok, they aren't, they aren't, any mm. TV. Ok, la pronunciación es simple, mire, así ven. There aren't. Así como se oye. There aren't. Ok. There aren't any TVs in, the, in this room. Ok. ¿Alguien más? Yeah. There isn't a microwave in my office. Okay, there isn't a microwave in my office. We need to buy one. Bueno, ahí está lo que le van a pedir al jefe hoy en, en, la, en la Navidad. Que les ponga un microwave open. Okay. What, okay. There, there aren't any people in my room. Okay. Aunque ahí solamente como ya estoy haciendo de una vez, there, there aren't people, there aren't people in my, in my room. There aren't people in my room. There aren't any books in my room. Okay, what else? ¿Qué más? There aren't any sofa in my room. Ok, ahora centrémonos en usar some and any. Some and any. There are some shoes. There are some perfume. Okay. There are some windows in my room. There are some windows in my room. Okay. There are some doors in my house. Okay.
What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Um, there is an any pool in my garden. Mm, ojo, ojo, ojo ahí. There is an. Mm -hmm. there, there are some flowers in the office. Sí, no, pero vayámonos a la, a la que mencionó él. Él dijo, there isn't any pool. No sé si ese pool lo dijo con S o sin S. Mm -hmm. eh, sin S, teacher. Eh, there isn't any pool in my garden. Ok, sería mejor decir, there isn't a pool. There isn't a pool. Okay, teacher. There isn't a pool in my garden. Teacher. Hello. El any y el son lo vamos a utilizar solamente en, en plurals. Yes. Sí, porque si usted busca el significado de son, ¿qué le dice? Algunos. O, o algunas. O algunas. Oh, ok. And what about any? Teacher. Generalmente el son se usa en forma positiva y el any en forma negativa. Neg negativa y pregunta. Uh -huh. Sí, pregunta. Sí. Okay. Negativa y pregunta. Ok, let us move forward. Vamos a movernos hacia adelante un poco. Ok, hold on. Ok, this is the way how we are going to ask questions. Aquí está la forma de cómo vamos a hacer preguntas. Solo vamos a pasar el, la forma del B al inicio y va a decir, en vez de decir, there is a bridge, va a decir, is there a bridge? Hay un puente, yes, there is a bridge. Is there a car? Hay un carro, no, there isn't a car. There are two cars. Okay, take, take a look at the way how we are going to create a question. Veamos, ¿cómo vamos a hacer preguntas? In the bridge. Okay, and now I'm going back again. Y voy, voy de regreso. Y I need that you create question uh, using these sentences. ¿Cómo haría para hacer? La segunda quedaría, are, are there some... Perdón, de... Are there house? And what about the word some? Are there some houses? Okay, pero vamos a ver la estructura. Okay, hold on a second. Se antepone el verbo be, ¿verdad? La forma del be, sí. Es lo que estaba explicando aquí. Eh, la, generalmente este a la hora de hacer lo positivo va aquí ¿sí? Ajá, y en otra sería pero, pe, pero como ya lo hice pregunta entonces de aquí lo pasamos para acá Ajá. are there ay se me olvida es a house. Habrá ido? ¿Mm? Solo ya cambiamos habrá. la posición y agregamos al final el signo de, de pregunta, de question. Yeah, the, the position. Only switch the position. Para eso sería ahí, are there a house? A house. Okay, let me show you how we are going to do it. Okay, is there an are there? We had two different ways. And I have some example here. Are there four buildings? ¿Qué, qué dice la pregunta? 
Son cuatro edificios. Hay. Hay cuatro edificios. Y la respuesta le dice, yes, there are four buildings. Ok, next question. Hay algún restaurante? But read it in English. No. Read it in English. Are there any restaurants? No, there are any restaurants. Ok. Teacher, una pregunta. Tell me. En el caso, por ejemplo, are there four buildings? Okay. ¿Podría solo contestar, yes, there are, o debo de hacerlo completo? Mm, en una forma corta es aceptable. Yes, there are, o no, there aren't. Teacher. Sí. Buena observación, ok. Teacher. Tell me. Any, en todo caso, puede ser este, para traducirlo como ninguno o alguno, ya cuando sea pregunta. Sí, podría ser así. There aren't any restaurant. ¿Cómo diría eso en español? No hay. No hay ningún restaurante. Ok. Ok, what about the next one? Are, are there any trees? Yes, there are some trees. Okay, but take a look at the, uh, at the structure that we have here. Okay, this is the structure. Esta es la estructura. Por favor, puede hacer un uh, screenshot. I, I got affirmative. Mira cuando es afirmativa. There is. Negative va a decir there isn't. Y cuando es pregunta, is there. Si entendemos esto, vamos a comprender bien. Ok, take a look at this. And then the plural form, there are two. There are some. There aren't two. There aren't any. Are there two? Are there any? Okay, ahora, uh, in order that you can uh, show me that you got the right uh, information, uh, let us create one sentence. The same is gonna be affirmative, negative, and questions. Talking about singular. Ahora invito a que creen una oración afirmativa, luego la misma la hacemos negativa y luego la hacemos pregunta en singular. Ok, chao. Dime, dime. Okay, who wants to do it? Who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Can I, teacher? Yes. <clears throat> there is a, a book in my in my table. Okay. Um, Uh, there is an, uh, book in my table. Uh, now in question. Uh, is there a, a book in my in, uh, in my table? Okay, to, todo está bien. Lo único que solo hay una palabrita que necesitamos cambiarla. Sí. Es la, sí, es la preposición. Sí. ¿Cuál sería es? sobre. ¿Sería? Eh, como sería sobre la mesa, pero no recuerdo cómo decir. Es una palabrita, acuérdese. Sí, ya va. A ver. 
Oh. Oh. Okay, ahora dígalo, ahora dígalo. Como por uh, there is a book on my table. Ah, okay. Se da cuenta. Is... Se, da, sí. se, se da cuenta cómo todos los temitas que hemos venido viendo antes nos, los vamos usando ya con la con lo con lo nuevo. Sí. Sí. Okay. Ok, let, let me see, somebody else, alguien más. Estamos solo con singulares. Teacher. Oh. Dime, Noé. Eh. Una pregunta en, la cuadrita, en el cuadrito que lo dio de afirmative, negative, question, singular, plural, en la parte de question. Sí. Dice, are there, y ahí está un doble, ahí sino de interrogación. Sí. Y la siguiente, are there any? Y ahí como se entiende que es una pregunta, pero como no sé, puede ser positivo o negativo la pregunta. Y me refiero de que se ocupa any o son. Ok, dije que eh, la, la palabra any la vamos a usar en preguntas y en oraciones negativas. Uh -huh. En este caso, are there any? Preguntas. Ok, en preguntas y oraciones negativas. Yes. Teacher, tengo un ejemplo. Ok, tell us your example. There is, there is a window. There isn't a window. Is there a window? Ah, ok. ¿Alguien más? Okay. Un escritorio. ¿sí? There is a desk. There is a desk. Is there a desk? Is there a desk? Ok. Trataré yo, teacher. There, there is a table in the room. There is, perdón, there is an, any table in the room. Y the question, is there a table in the room? Is there, is there a table in the room? Is there a table in the room? Okay, let, let me show you something before. Mm, let me see how we can do this. Second. Okay, I got the info, I got the info. Okay, voy a explicar en forma aislada el uso de son en any porque eso les puede generar como conflicto. Ok, ¿cuándo se usa son en any? 
some affirmative, any negative and interrogatives. Eso sí lo tenemos claro, ¿cierto? Yes. Yes. Okay, I got son. Singular is a or an, a book, an apple. Plural, son books, son apples. Okay, observe bien acá. Se lo voy a... Uh, bueno, deje ver si lo puedo acercar más. Ahí está. En singular voy a usar un determinante. A, an. Un libro, eh, una manzana. In plural, I'm going to use son. Son books, son apples. Sí, 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 es comprendido hasta ahí. Yes. Okay. I got it there. I got it there. Okay, son, unos cuantos, un poco de, algo de. For example, there is, there, there, there is some milk. ¿Qué significa ahí eso de there is some milk? ¿Aló? Hay un poco de leche. Ah, hay un poco de leche. There, there is some soup. Un poco de sopa. There, there is some sugar. Un poco de sugar. Ok, ok. Póngale atención, por favor. Ahora veamos, exceptions de some, las excepciones, lo utilizamos en interrogaciones solo cuando vamos a pedir algo y ofrecer algo. Por ejemplo, dice pedir, may I have some cake? ¿Podrías tener algo de pastel? Uh, even though right there we didn't mention it. Can you lend me some money? Entonces aquí, aquí yo estoy usando la palabra some. Pero solamente cuando vamos a pedir algo o a ofrecer algo. ¿Me haces son cake? ¿Sí? ¿Me podría dar algo de pastel? ¿O can you lend me some money? ¿Podría prestarme algo de plata? Y si voy a ofrecer, would you like some cake? ¿Le gustaría? ¿Quieres algo de pastel? Ahí sí es válido. Si gusta, haga screenshot. Ok, any. Es el equivalente de son. Una cantidad de, nada de, un poco de. Ningún. She doesn't have any friends. Ella no tiene ningún amigo. Ningún amigo. De hecho, me podía poner la pantalla anterior para tomar una, una foto. Esta o la anterior. Esta. O nos comparte yes. también yes. esta presentación. Ahorita puedo, puedo hacer el, 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 el envío, el link ahí porque me sale más fácil hacerlo así de una que después. Ahorita les le voy a enviar ahí. Ok, dice excepciones de any. Lo utilizamos en oraciones afirmativas cuando queremos decir cualquier o cualquiera. Y cláusula condicional, sí, if. Ok, you can borrow any of my books. Puedes tomar prestado cualquiera de mis libros. We need any help we can get. Necesitamos cualquier ayuda que podamos conseguir. If you uh, need any help, call me. Si necesitas ayuda, llámame. Pero bueno, esta parte no se las quería dar mucho porque eh, no quiero que se confundan. Veamos la parte de conclusión. Son el plural de a en an. Afirmaciones para ofrecer algo, para pedir algo. Any, negaciones, interrogaciones, cualquier cláusula que lleve if. Creo que eso es como la forma más general de lo que les podría compartir para no confundirlos, porque el objetivo no es confundir, sino aclarar algunos temitas que son aparentemente simples pero que al final tienen algo más que ver. Ahora, acá se lo explico de otra forma. Some, I'm going to use it in positive sentences and any in negative sentences. And I have plural and uncountable noun con nombres no contables, que ese es otro cuento. Ahora, vea lo que dice. Eh, 
some it is generally generally used in positive sentences generalmente usado en oraciones positivas it is used also in question for invitation también lo puedo usar en preguntas para invitación okay it is generally used in positive sentence i want some popcorn Uh, I have some apples. I want some popcorn. I have some apples. Okay, and I have some question. Do you want some sugar for your coffee? Do you want some cookies? Ahí sí la puedo hacerlo de esa forma. It's generally used in positive sentence. It is used also in question and invitation. I already mentioned it. Y any lo uso generalmente in negative sentences. It is used also in question. Esos son los dos usos ya había mencionado. Is general use negative sentence. She didn't buy any flowers. Ella no compró nada de flores o ninguna flores. Okay, I don't think she will have any time to speak to you today. ¿Qué dice ahí? Sí. I don't think she will have any time to speak to you today. Yo no pienso que ella tendrá, tendrá algún momento para hablar contigo hoy. Ok. Take a look, she didn't buy any flower. No compró. And I don't think she will have any time to speak to you today. Because... Her face is telling us. Su rostro nos está diciendo todo. Okay. And um, I'm going to, 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 to ask, I'm going to use it to ask question. Do you have any language? Do you want any tomatoes? Okay, this is the end. Well, I guess you already got more information about. Creo que, eh, ya con eso tenemos como más información. Let me go back to my presentation. Déjenme irme a la presentación que necesito. In order that you can understand what I'm saying. Okay, let us continue. Ooh, wow, 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 wow. The time is running so fast. El tiempo está yendo tan rapidito. Okay, this is the second one, the second activity that we need to do. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with the pattern. Okay, hold on a second. Okay, say so Will and Tanya, they are talking about. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something, L. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, right here. Um, in this conversation, you can see the use of there is and there are. Ahí podemos ver la forma como vamos a usar there is and there are en una conversación. Okay, I invite you to read it and try to identify all the difficult words for you. And I'm going to read again in order that you can get familiar with it and later on you are going to practice 
Ok, los invito a que la leamos e identifiquemos todas las palabras que son complejas eh, y luego pues pronunciamos esas palabras y estamos listos para hacer la práctica. Y de una pueden hacer una captura. La segunda línea donde dice Melbourne, ¿cómo se lee? The second line, Melbourne building, Melbourne building. Okay, what else? ¿Qué más? Teacher, ¿cómo se pronuncia donde dice don't worry, they are for Weeks. There are four buildings. 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 Yes. Okay. I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Despacio. Dice, hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the buildings, to the building on Main Street. I nodded. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and in the street. I have some interviews there. Thank you again. Bye. Okay, tell me. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Any question? No question. No question, teacher. Ok. Okay, I'm going to create the breakout rooms. Vamos a crear los breakout rooms. Ojalá que no nos vaya a sacar. Okay, no questions. No hay preguntas. No cuestión. 
my god 15 and the exit siete no no van a quedar tres veamos yes I'm going to give you like a uh, one minute to do it. As soon as you finish, you can switch. Tan pronto terminen de hacer la conversación, hacen el cambio para que puedan hacer la práctica. Por favor, acepte la invitación que le he enviado. Esperemos que no nos bote la plataforma. Don Jorge, Don Jorge, le llegó la invitación. What happened, Don Jorge? Oh, Miguel is alone. I'm going to send the email. Two, one, five.
Okay, welcome, welcome, welcome. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar la conversación? Yo, teacher. Okay, don Roberto. Okay, ahí con Germán. Okay, okay, do it, do it, do it. Ready, Germán. Ready. Are you ready? Okay. I'm ready. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Only teacher. Okay, thank you. I don't know if you are going to switch the conversation or, or, or not. Okay, ready, Herman? Switch. Okay, switch. Okay. Hello, okay. can you? Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down on the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. See you later. Okay, thank you. Next. Next, please. Siguiente, por favor. Volunteer. Yes, volunteers. It's going to be better in that way. Es mejor así cuando usted solo se lanza. A que lo, lo pushen, you know? Al agua. <laughs> <laughs> Okay, okay. Who, who wants to do it? Come on, come on. Hurry up, hurry up, please. Vamos, Evelyn Sarabia. You can do it. Vamos, pues, voy con, con Alcides. Alcides. <laughs> Hola, Evelyn. Ok. Tú inicias. Vaya, solo quiero ver. Aquí está la imagen que me ha mandado. Vaya. Eh, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't worry. There are four windies. Which one, which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I cannot eat, it's done the, it's done the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There, there are, there are, pardon, a lot of training centers on the blender between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye bye. Bye. <laughs> okay, thank you. Somebody else? Miguel Abre, o que siga. <laughs> okay, Miguel, Miguel. 
Vamos, Don Miguel, usted puede. You can do it. Alexi. <laughs> Okay, okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. They are there are four building which one do you need? I guess to me to go to building on my street. I know it, it's Dom Penny Street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime else. Uh, is there a, a training center? There are a lot of training center of the building uh, between. May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye. Okay, thank you. Okay, somebody else wants to do it now. Okay, it's not. I'm going to continue because I have something else to do. Okay, uh, we are going to answer this question. Read the conversation again to answer this question. Number one, how many Melbourne buildings are there? What is the answer? How many Melbourne buildings are there? How many? Quantos? Four. Four. Four buildings. Okay, pero necesito usar. There are. Four there are four. Melbourne building. There are four buildings. Okay, number two, where, where is the building where Will wants to go, go located? Where is the building where Will wants to go located? It's on the main street. Ah, it is on the main street. Okay, let, let me go back and take a look at there, okay. It's down the street on the left side. Yes, Kurt, they mentioned the main street. Okay, number three, say how many training centers are there? And where are they? How many? Cuantos? There are, <clears throat> pardon, there are a lot many training centers. And where are, where are they? Where are they? It on May and King Street. They are, they are, it's gonna be better. They are in and you give the location. Y ahí podemos darle la ubicación. Okay, I'm making a summary how to use there is and there are plus a quantifier. Uh, we have an example. There is an ATM across the street. There isn't a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no uh, closing factory around the corner. También puedo hacer uso de esa palabra. There's no closing factory around the corner. And in plural, I can say there are a lot of companies down the streets. There are some supermarkets on the right and left side of the street. And also I can use, there are no hospitals on various streets. No hay hospitales. Okay, podemos usar también esta parte en ambos, singular o plural. Esa la tienen en su material. Okay, and try to complete the exercise number four in order to finish, complete this uh, exercise. 
we, there is and there are and a quantifier. Vamos a usar ya sea there is or there are más un quantificador. For example, number one, say marketing presentation across the street in the morning. ¿Cómo puedo uh, completar esa oración? There is a marketing presentation across the street in the morning. Yes, it is. Okay. Okay. Try somebody, try to resolve number. Okay. I'm going to give you some minutes in order that you can do it. Y luego comparamos la respuesta. Porque si la vamos diciendo así rapidito a algunos, pues. Eh, se van a quedar ahí como pendientes pensando, entonces démosles tiempo. Perdón, teacher, no entendí cómo, cómo lo vamos a hacer. Fácil. Le muestro. Aquí, dependiendo de, puedo usar ya sea there are o puedo usar there is acá. Cualquiera de los dos. Y después voy a usar un cuantificador. Dependiendo de la palabra. Si aquí está en singular, eso significa que eh, voy a usar el singular de estos dos. Si es plural, voy a usar uno es para plural, otro para singular. Thank you, teacher. Entendí. Es ya sea este o este más un cuantificador que podría ser some, any, a, an.
wants to resolve number two? Alguien. Okay. There are some. Okay, leamos todo, leamos todo, por favor. There are some business workshops down the street. Down, 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 the, down street. the street. Okay, down the street. Okay. Number three, number three. There are no recruitment centers around my building. Ah, okay. ¿Y por qué, qué le dio la clave para usar there, are? Because centers. Because centers. Ah, okay. Esto está en plural. Excelente. Number four. Number four. There is. There's, there's there no isn't. stores. No. Okay. Repeat again. Repeat again. There's no store on the corner of Hoosier Street and Second Avenue. Avenue. Okay, repeat again. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. There is there is no store. Okay, okay. Number five. There are uh, some banks behind the factory I work. They are. There, there. There are <laughs> there are banks. Yeah, don't so get confused. Okay, um, number, number one. six, this number one is this six. Okay, who wants to read it? There is. There is. There is a assembling around the corner. Ok, después de, después de la palabra oh, there is, ¿qué sigue? There is. Aranza. Ok, ahí le falta el, el cuantificador. There, there is an Aranza building around the corner. Uh... Ok. The number four, there is no store. There is no store on the corner of Bell Street and Second Avenue. And number five, there are banks behind the factory I work. Okay. Any questions so far from here? Alguna pregunta de luz of there is there are hasta acá. A mí me quedó una duda desde el inicio, teacher. Ok. Respecto a estos, ¿qué serían? Siempre son preposiciones. There is y there are. No, no preposiciones. ¿Qué son entonces? Las preposiciones son palabras que nos ayudan a enlazar, a unir un nombre, un pronombre, una frase. Sí. En cambio, estos son como, uh, como le dijera, cuantificadores. Podríamos llamarlo, aunque los cuantificadores son los que, los que nos van determinando ahí. Por los ejemplo. enlaces. Sí, los esos son los enlaces. Esos son los cuantificadores. Los cuantificadores son los que nos están dando eh, como la cantidad de algo, ¿sí? 
Estas son expresiones que usamos para referirnos a la existencia de algo. No, no los confundamos con, con, con preposition, con connectors. No sé si quedamos claros ahí para... Ok, let me see. The... The ok, let me see. Ok, Alcides Dagoberto. Presente, oh, sí. Ok, um, Carlos Roberto. Present teacher. César Vladimir. Present. Edwin Napoleón. Edwin Napoleón. Evelyn Yamilet. Present teacher. Ok, Evelyn Yesenia. Present teacher. Fátima Beatriz. Germán. Present. Ok, Guillermo Alexis. Present. Eh, Jennifer de la Cruz. Jorge. Present. Katy. Present. Luis Ernesto. Miguel Ángel. Present. 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 Noé Abraham. Present. Don Oliver. René Alexander. Oliver. René Alexander. No. Roberto Carlos. Present teacher. Ok. Y William Boris. Present teacher. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, les hemos llamado dos veces para, para corroborar que sí están y no hayan errores. Recordemos que es necesario el 80% de su asistencia para ser promovido al siguiente módulo. Eso es así. Eh, bueno, estuvimos con cámara apagada por cuestiones de quizás la planta se saturó, no sé qué es lo que suceda, pero pues vamos a buscar la alternativa para poder estar eh, listos ya para el día de mañana. Acuérdense que ya vamos en el cierre del de módulo. Cada día, cada sesión que va pasando, pues ya son, son menos los días que nos van quedando. A estas alturas creo que todavía no les ha llegado su correo con la indicación de la encuesta a llenar, ¿o sí? No. Ah, ok. No, no, teacher. Ok, ojalá les llegue hasta el viernes. Bueno, ya les expliqué y les dije que vamos a llenar eso todos juntos. Nadie se nos va a adelantar. Hay una hora específica en la cual debemos hacerlo. Entonces les pido que, que respetemos ese tiempo. Ahí vamos a tener el espacio. Eh, como hay que ir copiando y pegando, de preferencia, eh, si ese día pueden estar en una laptop o, o en una desktop, una computadora de escritorio, es mucho que mejor para estar copiando y pegando. Pero si no, pues lo va a tener que hacer desde su teléfono. Ahí busquen las alternativas. Previamente eh, de llenado se les va a dar una retroalimentación, una explicación de cómo hacerlo para que no hayan errores. Pero le voy avisando ya para que no nos adelantemos en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ok. Bueno, la persona asignada para el día de hoy con su tutoría no se encuentra presente, se la perdió. Así es que... Thank you very much. Good night and I hope to see you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.